இப்போ ஓ பன்னீர்செல்வம் அவருடைய தம்பிக்கு வந்து இராணுவ விமானத்தை வந்து கொடுத்துருக்கக்கூடியது நாடு முழுவதும் ஒரு பலத்த சர்ச்சை ஏற்படுத்தி இருக்கக்கூடியது அதாவது இப்படி ஒரு பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் ஒரு தனிப்பட்ட நபருக்காக இராணுவ விமானத்தை கொடுக்கலாமா என்பது பலரும் கண்டனம் தெரிவிச்சிருக்காங்க எனக்கு எப்படி பார்க்குறீங்க அதாவது மத்தியில் இருக்கிற இந்த அரசாங்கம் அவர்களெல்லாம் மிஸ்டர் கிளீன் மற்ற கட்சிகள் மற்ற அரசாங்கங்கள் எல்லாம் என்னமோ ஊழல்லே டெய்லி ஊறிகிட்டு இருக்க மாதிரியும் அவங்க ஒண்டியும் தான் குறிப்பாக அந்த கட்சி ஒண்டியும் தான் ஊழலுக்கெல்லாம் அப்பாற்பட்டு அந்த கட்சியில் இருக்கிற உறுப்பினர்லேருந்து தலைவர்கள் வரை எல்லோரும் காந்தியோட பகைரா மாதிரி பேசுவாங்க அரிச்சந்தர்கள் மாதிரி அவங்க பேசுவாங்க நீங்கள் தொலைக்காட்சியில் பார்த்தீங்கனாலும் சரி டிபேட்டில் பார்த்தீங்கனாலும் சரி அவங்க ஒண்டி தான் கொள்கை சித்தாந்தம்லாம் இருக்குது மற்ற கட்சிக்கெலாம் ஒன்றும் கிடையாது மற்றவங்களாம் ஏதோ சந்தர்ப்பவாதத்துக்கு இருக்கிற மாதிரி பேசுவாங்க ஒரு இராணுவ அமைச்சர் அது ஒரு பெண் முதன் முதலாக அந்த அமைச்சராக இருந்தாலும் எல்லாம் பெருமைப்பட்டோம் அதை தமிழ் பேசுகிறவங்க அவங்க இப்படி ஒரு செயல் செய்தது சரியாங்கிறது அவங்க தான் பதில் சொல்லணும் ஏன்னா இதெல்லாம் இந்த இந்திய மக்கள் இதெல்லாம் வந்து குறிப்பாக கவனிச்சுட்டு வர்றாங்க மக்களை வந்து முட்டால் நினச்சாங்கன்னா அது தேர்தலில் முடிவு வரும் இன்னொன்று இதை விட ஒரு பெரிய காமெடி என்னென்னா இன்றைக்கி பன்னீர் செல்வத்துக்கு அவங்க அந்த ஏர் ஆம்புலன்ஸை கொடுத்துருக்காங்கன்னா அடுத்து அவங்க வந்து தமிழ்நாட்டோடைய முதல்வர் வேட்பாளராக இருக்க போகிறது அதெல்லாம் நிறையா செய்திகள்லாம் பார்த்தோம் அதனால் அவங்க வந்து தமிழ்நாட்டில் காலு ஊன்ற வேண்டும் முதல்வராக வேண்டுங்கிறதுக்காக பன்னீர் செல்வத்திற்கு இது மாதிரி உதவிகள் செய்திருக்கிறார்கள் இதில் ரெண்டு விஷயம் தெரியுது நமது அமைதிப்படை பன்னீர் செல்வம் ரொம்ப மிஸ்டர் கிளீன் சொல்லிடுங்கெல்லாம் அவரை வந்து பெரிய தலைவர் மாதிரி அதாவது அம்மா அவர்கள் மறைவுக்கு பிறகு அவர் ச பாதை மாறி சென்ற காரணத்தினால் அவர் பாரதிய ஜனதா கட்சிக்கு ஒரு சேவகராக மாறிய காரணத்தினால் அம்மா இறந்த பிறகு அவரை முதல்வராக நம்ம தேர்ந்தெடுத்த அமர்வதற்கு உறுதுணையாக இருந்த எங்கள் பொதுச் செயலாளருக்கு எதிர்ப்பாக சென்றதுனால தான் அவரை மாற்றினோம் மாற்றிட்டு எங்கள் பொதுச் செயலாளர் ஆகணும்னு இன்றைக்கி முதல்வராக இருக்கிறவர் உட்பட இன்றைக்கி அவரோடு இருக்கிற அத்தனை அமைச்சர்களும் அவர் ஊழல்னு சொல்ல இந்த அரசாங்கத்தை சேர்ந்த அமைச்சர்கள் எல்லாம் சேர்ந்து வரணும்னு தான் சொன்னாங்க அப்போ வந்து எனக்கு தெரிய இந்த சோசியல் மீடியாவிலலாம் பன்னீர் செல்வம் ஏதோ ஒரு பெரிய தேவதூதன் மாதிரி அவரை ஃபோக்கஸ் பண்ணாங்க அதை பன்னீர் செல்வம் ஒன்றும் கிடையாதுங்கிறது எனக்கு தெரியும் அவருடைய சுயரூபம் எனக்கு தெரியும் இன்றைக்கி அதெல்லாம் வெளிப்பட்டுருக்கு அதே சோசியல் மீடியா இப்போ அவரை அட்டாக் பண்ணுறது அவர் வந்து காட்டி கொடுத்தாரா நிர்மலா சீதாராமனை வந்து அவர் காட்டி கொடுத்துட்டார் அப்படின்ற ஒரு அவர் வந்து தன்னை இவ்வளோ தூரத்துக்கு கொண்டு வந்தவங்க அம்மா அவர்கள் மறைவுக்கு பிறகு முதல்வர் ஆக்கிறவங்களே காட்டி கொடுத்தவர் இவங்களை காட்டி கொடுக்குறது எவ்வளோ நேரம் ஆகும் ஒரு மனிதர் வந்து நான் இருக்கேன் உங்களுக்கு ஒண்டி தான் துரோகம் செய்வேன்னு கிடையாது எல்லாருக்கும் துரோகம் செய்வேன் என் குடும்பத்தில் இருக்கிற துரோகம் செய்வேன் என்னை காப்பாற்றிக்கிறதுக்கு யாருக்கு வேணாலும் துரோகம் செய்வேன் இதுதான் நான் ஏற்பு இது இல்லாமல் அவரை பெரிய அரிச்சந்திரன் போலவும் அவர் பெரிய மிஸ்டர் கிளீன் போலவும் பன்னீர் செல்வம் வந்து காந்தியோடைய பேரன் போலவும் ஒரு பெரிய தியாகி